నేను జస్ట్ మన డైలీ బేసిస్లా నాకు అడిగిన నేను శాలరీ సో మనం చేసిన పనికి మనం పైసలు అడితే వాడైతే తీయలేడు సో ఏం చేసిన వాడు చంపేసినవా ఏందని చెప్పేసి మన మైకిల్ గారు అంటున్నాడు నమస్తే బాయ్స్ ఏంటిది ఏడున్నాం లొకేషన్ అంత తేడాగా ఉంది సో మన కార్ అయితే ఉంది కార్ అయితే వేసుకొని వెళ్ళిపోలేం ఇంటికి ఇదేందు రాబోయి నడవనికి వస్తలేదు అటు ఇటు ఊతునే ఇక బాబోయ్ మందు షాప్ గాయస్ ఇది మనం పోయిన ఎపిసోడ్ టీ షాప్ తో మొదలెట్టి మందు షాప్ కి వచ్చేసినాం సెకండ్ ఎపిసోడ్ కి సో దిగినాక వెళ్ళడం బెటర్ అందుకే మళ్ళీ లోపలికి వచ్చేసిన అమ్మా మళ్ళీ మార్టిన్ గారు ఫోన్ చేస్తున్నారా తాగినంత దీపేనియాయ వాడు ఎందుకు ఈయన వైపు నెట్టుకొచ్చిండు వీడు నాకెందుకు ఫోన్ చేసి సాగు కొడుతుండు వాని వైపు ఏడుందని చెప్పి మళ్ళీ సెటిల్మెంట్ చేద్దామంటే మళ్ళీ ఇంకేమైనా కావాలంట ఉత్తి సెటిల్మెంట్ వాని వైపుని వానికి ఇస్తున్నాం కదా అది సరిపోదా ఏమన్నా ఇంకేమన్నా ఏమంటుండి ఏమి ఇవ్వాలరా ఆయన అసలు ముందు ట్రవ్వ కానీ ఇంటికి అయితే పోదాం మా ఇంటికి పోయి మార్టిన్ వాళ్ళ వైఫ్ అయితే తీసుకెళ్ళిపోయి వానికి అయితే ఇచ్చేసి ఒక పని అయితే అయిపోతే సెటిల్మెంట్ చేసేద్దాం ఎటువంటి రిస్క్ అయితే ఉండదు సో ఇదే అనమాట డ్రైవర్ కానీ ఇల్లు సో చూద్దాం మామ సో ఇదే అనమాట వాడు ఉండే ఏరియా సో ఇప్పటివరకు మనం ఎప్పుడు రాలే కదా నేను మన ఎపిసోడ్ టూ ఇది సో ఎవరైనా ఎపిసోడ్ వన్ మిస్ అయి ఉంటే అంత క్లియర్గా అయితే అర్థం అవ్వదు మీకు సో ఎపిసోడ్ వన్ లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ గైస్ సో చలో లోపలికి అయితే వెళ్ళిపోయి చూద్దాం ఒకసారి వాడితే లేడు మామ రేపటి వరకు వెయిట్ చేద్దాం ది నెక్స్ట్ డే గుడ్ మార్నింగ్ గైస్ డ్రైవర్ గడు వచ్చేంతసేపు మనం కొన్ని రీల్స్ అయితే చూద్దాం ట్రవర్ గారు ఏడు ఉన్నాడు పొద్దున్నే బేవర్స్ గాడు ఎక్కువైపోయారు టెల్ ట్రవర్ ది మంత్లీ ట్రైన్ ఇస్ కమింగ్ త్రూ వన్ మంత్లీ ట్రైన్ ది మంత్లీ ట్రైన్ వేర్ వి టు బెన్ గెట్ సమ్ ఫ్రెష్ ఎయిర్ టాకింగ్ ఆఫ్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్ yes i hear stockholm syndrome is very nice ఇది ఫైనల్ గా మీరు మీరు ఆ బర్నేన్ హే వాచ్ యువర్ మౌత్ బాయ్ ఆల్రైట్ ట్రైన్ ఆఫ్ డ్రీమ్స్ సో మనం ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళబోతున్నాం అంటే గైస్ ట్రైన్ అనమాట సో మన వాళ్ళు ఇందాక మాట్లాడుకుని మొత్తం ద ట్రైన్ ఆఫ్ డ్రీమ్స్ అంటే ఏమంటే మంత్లీ ట్రైన్ వస్తుందంట సో అంటే ఆ ట్రైన్ లో గైస్ మనకు వచ్చేసి గోల్డ్ కావచ్చు లేదంటే ఏదైనా ప్రైస్లెస్ యాంటిక్విటీస్ అంటే లైక్ మనకి ఇప్పుడు పాతకాలం ఉంటాయి కదా గైస్ సో అట్లాంటి ఐటమ్స్ అనేవి దొరుకుతాయి అనమాట సో అవన్నీ వచ్చేసి కాస్ట్ అనేది చాలా హై ఉంటుంది అంట సో వాటిని రాబరీ చేయడానికి ఇప్పుడైతే మనం అయితే వెళ్తున్నాం సో మనం మనం వచ్చేసి ట్రైన్ దగ్గరికి వెళ్తాం అండ్ మనం ట్రైన్ ఎక్కడైతే బ్లాష్ చేస్తామో అక్కడికి వచ్చేసి మన మైకిల్ అయితే వచ్చేస్తాడు సో అది వచ్చేసి ప్లాన్ మైక్ బాగా పగడ్బందీగా ప్లాన్ చేసావు మైక్ గైస్ ఇదే అనమాట మన మంత్లీ ట్రైన్ మనం దీన్ని అయితే రాబర్ అయితే ఏబోతున్నాం మనం చేయాల్సింది ఏం లేదు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే మనం ఈ ట్రైన్ అయితే ఫాలో అవ్వాలి అరుస్తున్నాడు భయ్య ఈడు మనోడు అయితే చాలా ఎక్సైటెడ్ ఉన్నాడు గైస్ అండ్ మైకేల్ కి మనం షాపింగ్ లిస్ట్ లో యాడ్ చేయమని చెప్పేసి కొన్ని బాంబ్స్ ఎందుకంటే మనం కంటైనర్ ని బ్లాస్ట్ చేయాలంటే మనకి బాంబ్స్ అయితే కావాలి సో అవి అయితే చెప్పేసినాం అనమాట కానీ మనం రాబర్ చేయబోయే ట్రైన్ ఇదే సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే గైస్ ఈ ట్రైన్ పైకి అయితే ఎక్కాలన్నమాట ఈ దీన్ని యూజ్ చేసి పాత అయ్యో అబ్బోయి బతుకుంటే చాలు అటెంప్ట్ అయితే మిస్ అయిపోయింది గైస్ ఇంకా టూ అటెంప్ట్స్ అయితే ఉంటాయి టోటల్ త్రీ అటెంప్ట్స్ అయితే ఉంటాయి గైస్ అంటే ఇప్పుడు జంప్ చేయడానికి పాత ఉంది కదా సో వచ్చేసి త్రీ అవైలబుల్ ఉంటే సెకండ్ అటెంప్ట్ సక్సెస్ఫుల్ గైస్ అమ్మాయ సెకండ్ అటెంప్ సక్సెస్ఫుల్ అయిపోయింది మనం ఇంజన్ దాకా అయితే వెళ్ళాలి గైస్ ఇట్లానే సో మనం వెళ్తామంటారా వెళ్ళమంటారా సో ఎండ్ గైస్ మన జీటీఏ ఛానల్ అయితే కింద అయితే పెట్టేస్తాను సో వెళ్ళి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఫైవ్ హండ్రెడ్ సబ్స్క్రైబర్స్ తర్వాత జీటీఏ వీడియోస్ అనేవి మన మెయిన్ ఛానల్లో రావు ఆ సెకండ్ ఛానల్ అని వస్తాయి అనమాట సో వెంటనే వెళ్ళి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకేనా సో చలో గైస్ మనం అయితే ఇంజన్ దగ్గరకు అయితే వెళ్ళాలి చలో గైస్ వచ్చేసినాం సో బైక్ అయితే వదిలేసినాం అనమాట మనం ఇప్పుడు ట్రైన్ కంట్రోల్ అయితే మొత్తం కంప్లీట్ మనమే తీసుకోవాలి సో కిందకి అయితే దిగుదాం జాగ్రత్తగా చూసి సో ఇక్కడ ల్యాడర్ అవుతుంది సో ల్యాడర్ పై నుంచి అయితే దిగేద్దాం ఏంట్రా బాబు ఇన్ని స్టంట్లు చేయాల్సి వస్తుంది సో చలో గైస్ లోపల అమ్మ బాబు డ్రైవర్ గాడు ఉన్నాడు హెల్లో బ్రో ఆ మైకేల్ వాటర్లో ఉన్నావు కదా ఆ అవును ఇప్పుడే ఒక చేప దొరికింది నీకు చెప్పు నీకు ఏం కావాలి దొరికింది కదా తిను ఆడనే బ్రిడ్జ్ కింద సో కాస్ ఇప్పుడు మైకిల్ గారు ఏం చేస్తుంది ఒకసారి అయితే చూసేద్దాం అనమాట సో 
చూడొచ్చు గాయస్ మన మైకల్ వచ్చేసి బోట్ అయితే వేసుకొని వెళ్తుంది అనమాట స్పీడ్ బోట్ సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం బ్రిడ్జ్ కిందకి అయితే వెళ్ళబోతున్నాం అండ్ బ్లాస్ట్ అనేది ఇక్కడ వేయబోతున్నాం గాయస్ మనం ట్రైన్ని సో ట్రైన్ అనేది బ్లాస్ట్ ఇక్కడ అయిన తర్వాత కంటెన్యూస్ చూడొచ్చు గాయస్ అల్టిమేట్ విజువల్ సైడ్ ఉంటాయి సో కాస్ బ్లాస్ట్ అయితే సక్సెస్ఫుల్గా అయిపోయింది మొత్తం కంటైనర్స్ అయితే కింద పడిపోయినాయి అనమాట ఇప్పుడు మనం వెళ్ళేసి చేయాల్సింది ఏం లేదు సో మనమైతే కంటైనర్ అయితే బ్లాస్ట్ అయితే వేయాలన్నమాట సో చిలో గాయస్ మనం బాంబ్స్ అని చెప్పినాం కదా ఆర్డర్ చేసినాం కదా సో స్టిక్ బాంబ్స్ సో ఆ స్టిక్ బాంబ్స్ వచ్చేసి మనం డోర్కి అయితే కంటైనర్ డోర్కి అయితే పెట్టేసి బ్లాస్ట్ అయితే చేసేస్తాం అండ్ డోర్స్ ఓపెన్ అయిపోతాయి దాని తర్వాత గైస్ పని అయితే కంప్లీట్ అయిపోతుంది దాని లోపల ఏమున్నాయి గోల్డ్ ఉందా లేదంటే ప్రైస్లెస్ యాంటిక్విటీస్ ఉన్నాయా లేదంటే ఇంకేమైనా ఉన్నాయా ఏమున్నాయి చూద్దాం గైస్ చలో మనం బాంబ్స్ అయితే పెట్టాం కొంచెం వెనకలకి వెళ్ళిన తర్వాత బ్లాస్ట్ అయితే వేసేయాలి బ్లాస్ట్ అయితే చేసి పడేసినాం గాయస్ ఇంకేం లేదు తీసుకొని వెళ్ళిపోవడం ఇంకా వీళ్ళు అంతే వర్రా బాబు గాయస్ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళాలంటే మనమైతే వీళ్ళతో ఫైట్ చేయాల్సిందే ఇక్కడైతే పిస్టర్ అయితే నడవద్దు లాంచర్ అయితే తీసుకోవాలి త్రీ బోట్స్ పైన వచ్చి అప్రాక్సిమేట్ చలో ఒక బోట్ అయితే బ్లాస్ట్ అయితే వేసి పడేసినాం గాయస్ ఇంకొక రెండు ఉన్నాయి సో ఫినిష్ అయితే వేసి చేద్దాం అనమాట ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా సో ఈ రెండోది కూడా అయిపోయింది ఇంకొక లాంచర్ గాయస్ ఇంకొక వేసి పడేసి అయిపోద్ది వామ్మో వీళ్ళు అయితే ఆగేటట్టు లేరుగా హెలికాప్టర్ వామ్మో ఏంట్రా బాబు మీరు ఇంత పెద్ద గ్యాంగ్ ఇక్కడ రా బాబు నాకు తెలిసింది అపోజిషన్ గ్యాంగ్ అనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే కంటైనర్స్ పైన ఓనర్స్ ఉంటారు కదా గాయస్ ఎవరైతే లోడ్ పంపిస్తారో వాళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళు కావచ్చు ఎవడైతే ఏంది గాయస్ మనమైతే ఫినిష్ చేయాలి సో లాంచర్ కొట్టేసి హెలికాప్టర్ అయితే పేల్చి పడేసాం సో గన్ అయితే స్విచ్ చేయాలి గాయస్ పైన బ్రిడ్జ్ పైన నుంచి మన స్నైపర్స్ అయితే ఉన్నాయి సో బ్రిడ్జ్ పైన అయితే కొట్టేసి పడేస్తారు అండ్ మనం థర్మల్ స్కోప్ యాక్టివేట్ చేయాలి ఎందుకంటే బ్రిడ్జ్ డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంది కదా మనకైతే ఏం అర్థం అయితే చాలా థర్మల్ అయితే ఆన్ చేసినాం అండ్ ఐదు మంది ఉన్నట్టు గాయస్ ఒకటి అయితే డౌన్ చేసినాం అండ్ ఇంకొకటి వామ్మ కంటైనర్ పైన మంచి స్కోప్ వేసుకొని కొడుతురు గాయస్ అప్పుడు నుండి సగం వెళ్తే తీసి పడేసారు మనది సగం కన్నా తక్కువనే ఉంది ఇంకా చూసుకోవచ్చు వీని అయితే ఫినిష్ చేసి పడేసేయాలి గాయస్ మొత్తం ఆల్మోస్ట్ అందరు స్నైపర్స్ అయితే అయిపోయినారు మళ్ళీ హెలికాప్టర్ వచ్చింది రా బాబు వీళ్ళు అయితే అసలు వినేటట్టు లేరు గాయస్ ఇంకెంత మంది పారాషూటింగ్ పారాషూట్ వేసుకొని ఇంకింత కిందకి అయితే దిగుతున్నారు నాకు తెలిసి వాళ్ళు కూడా స్నైపర్సే సో వాళ్ళని కూడా ఫినిష్ చేసేస్తే మొత్తం కంప్లీట్ అయితే అయిపోద్ది బ్రిడ్జ్ పైన క్యాంపస్ అయితే మొత్తం అయిపోయినారు స్నైపర్స్ స్నైపర్స్ అయితే రెండు బోర్డ్స్ అయితే ఫినిష్ చేసి పడేసినాం వీళ్ళిద్దరు అయితే మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోద్ది సో ఒకనైతే డౌన్ అయితే వేసేసినాం సో విన్ అయితే ఫినిష్ చేసేసి పడేస్తే మొత్తం క్లీన్ స్వైపింగ్ సో చలో కాస్ మొత్తం కంప్లీట్ అయితే అయిపోయింది సో మొత్తం ఎట్లుంటే మనతో ఇచ్చి పడేస్తాం మరి మినిమం ఉంటుంది సో చలో కాస్ మనం బోట్ అయితే వేసుకొని వచ్చేస్తున్నారు చలో మామ వెళ్ళిపోదాం తొందరగా వచ్చేసి సో మనకైతే ఎటువంటి రిస్క్ అయితే వద్దు మామ సో మనం బోట్ అయితే ఎక్కేస్తే మనోడు ఏం తీసుకున్నాడేమో మరి మనోడికే తెలియాలి ఇంతసేపు మన కంటైనర్ కూర్చొని ఏం చేసిండేమో మొత్తం కంటైనర్లు ఏం వెతికిండ్రా ఇంతసేపు నాకు అర్థం కాదు సో చలో కాసి వెళ్ళిపోతే ఇంకా పని అయితే అయిపోద్ది వామ్మో ఇంకా రెండు బోర్డ్స్ ఆ చేజింగ్ ఎన్నడా ఇది ఎన్న చేజింగ్ ఇంకా ఫైట్ అయితే అయిపోలేనట్టుంది కాస్ ఈ రెండు బోట్లు అయితే ఫినిష్ అయితే వేసారన్నమాట మనం ఇప్పుడు మనకైతే ఒక గన్ అయితే ఇచ్చిండు గన్ అయితే చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఉండదు బోట్ లో సో ఫినిష్ అయితే వేసేది లాంచర్ ఈజీ అయిపోయేది ఒక్కొక్క షాట్ ఒక్కొక్క బోట్ లేపి అవతల పడేసే వాళ్ళం సో సీనరీ చూసుకో సీనరీ అయితే వేరే లెవెల్ ఉంది అసలు యానిమేషన్ కాస్ గ్రాఫిక్స్ మాత్రం తిరాకిచ్చింది మనకి సో క్రేజీ అవుతుంది కాస్ మనమైతే చేజింగ్ అల్టిమేట్ ఉంది వామ్ ఇదే రైట్ సైడ్ నుంచి పడుతున్నాయి బుల్లెట్స్ అబ్బాయి వీడు అయితే జీప్ లో కూడా వచ్చి ఫైట్ చేస్తారు కాస్ ఇదైతే క్రేజీ అసలు మా అబ్బాయి రోడ్ పై నుంచి వాటర్ లో నుంచి ఎక్కడి నుంచి మొత్తం అంతటి నుంచి ఫైట్ అయితే చేస్తుంది ఈ అరుపులు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్న ఎవరు రాడు అరుస్తున్నాడు నాకు అర్థం కాదు వన్ మినిట్ పిల్లలు చదువుకోకుండా వ్యాలంటైన్ వీక్ కదా కాలేజ్ లో ఎవ్వరు లేరు అని చూస్తున్నా అందరు అడవిలో ఉన్నారు మామ అందుకే కాలేజ్ లో ఎవ్వరు లేడు అమ్మ మొత్తం పారిపోయినట్టు మా వాళ్ళు వీళ్ళు ఎవరు వీలైతే పక్క మామ తుప్పల్లో నుంచి బయట కూడా వస్తున్నారు చలో గాయస్ వీళ్ళైతే మొత్తం పారిపోయినట్టు మన బోర్డ్స్ జీప్ అయితే మొత్తం కనిపించట్లేదు అట్లుంటే మన పవర్ మినిమం ఇచ్చి వాడేస్తాం ఆల్మోస్ట్ క్లియర్ అనుకుంటా వామ్ చాపర్ వీడు ఎవరు రా బాబు చాపర్ వేసుకొచ్చి ఇంకెంతగానం ఫైట్ చేయాలి గాయస్ ఇప్పటికే చాలా ఫైట్ చేసినాం మనం ఇప్పటివరకు అలా ఉండడమే గ్రేటు పేల్చి వాడేసినాం
ఏం తెచ్చినా జాతరలో పది కార్ వస్తాయి ఇది వచ్చేసి నేను మాటింగ్ గానికి ఇస్తాం మనం మన సెటిల్మెంట్ చేసుకుందాం ఇంకా ఇంతకన్నా ఏం మాట్లాడక ఇంకా ఇప్పటికీ మనకు చాలా లొల్లీలు అవుతున్నాయి ఇది వచ్చేసి ప్రైస్లెస్ యాంటిక్విటీ ఇది సో ఇచ్చేద్దాం కానీ గైస్ మన మైకేల్ చెప్పిన మాటలు ఏవి డ్రైవర్ గారు ఒప్పుకోవడం అనమాట ఎందుకంటే మనోడికి అసలు ఇష్టం లేదు మార్టిన్ గార్డ్ తోని డీల్ ఓకే చేసుకోవడం అనేది కానీ వీళ్ళకి బిజినెస్ అనేది రావాలంటే మార్టిన్ గార్డ్కి అనేది మనం స్మూత్ అనేది ఉండాలి పాజిటివ్ సో మనోడు ఒప్పుకొని ఇచ్చేస్తాడు అనమాట సో మైకేల్ గారు చాలా మంచిగా కన్విన్స్ చేస్తాడు ఇక్కడ ఏమని చెప్తాడంటే నీకు ఇప్పుడు మంచి ఫ్యామిలీ లీడ్ చేయాలని ఉంటుంది సో నేను మొత్తం నీకు సెటిల్ చేస్తాను టెన్షన్ తీసుకోకు నీకు ఫ్యామిలీ ఇల్లు అన్ని మంచిగా ఉండాలంటే ఇప్పుడు మనం వంటతో లొల్లి పెట్టుకోదని చెప్తే వీడైతే ఫైనల్గా అయితే ఒప్పుకోవడం జరుగుతుంది డ్రైవర్ గారు సో ఇదనమాట కంప్లీట్ ఆర్గ్యుమెంట్ అయితే అయిపోతుంది సో కానీ లాస్ట్ ఒకటి చెప్తాడు కానీ నేను మళ్ళీ ఆ అమ్మాయిని నేను తీసుకొచ్చుకుంటా నీ ఇష్టం అయితే చెప్తాడు సో తర్వాత ఏం జరుగుతుందో ఏమో తెలియదు కానీ గైస్ ఇక్కడ మైకిల్ మార్టిన్ తో కన్విన్స్ చేద్దామని వెళ్ళింది కానీ అక్కడ మార్టిన్ కన్విన్స్ అవుతాడు అప్పుడు ఆయన వైఫ్ ని కూడా రిటర్న్ ఇవ్వాలి అండ్ గైస్ ఫైనల్ గా మనోడికి ఒక కాల్ అయితే వస్తుంది కాన్ఫరెన్స్ కాల్ సో ఈ కాల్ లో ఏం జరిగింది అసలు ఏంటి ఆ బిజినెస్ అనేది సో నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో చూద్దాం గైస్ సి ఆల్ నెక్స్ట్